Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, des journées de réflexion sur la CFDAO. Une dizaine de représentants résidents et permanents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont amené hier des échanges sur le thème CFDAO, 50 ans au service de l'intégration ouest-africaine. Quelle perspective dans un monde en profonde mutation Un conclave qui se tient donc en Côte d'Ivoire jusqu'au 29 août en prélude à un prochain sommet spécial sur les bases donc d'une organisation plus efficace au service des peuples après 50 ans d'existence. Le point de la première journée avec Mahama Traoré. Leur avis compte parce qu'ils coordonnent et supervisent au sein des États membres l'action de la CE2AO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les 16 représentants résidents et permanents que compte l'institution sont donc invités à partager leurs réflexions sur l'avenir de l'institution, un conclave de quatre jours qui se tient en Côte d'Ivoire. Quelles sont les réalisations d'abord de la CDAO et ensuite comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui a été fait pendant les 50 ans Réfléchir sur euh, quelles sont les nouvelles dispositions que nous devrions prendre afin de pouvoir euh, donc renforcer notre, nos, nos, notre communauté, euh, et aussi améliorer euh, la participation de nos ressortissants dans toutes les activités que nous menons euh, dans nos pays de juridiction. En plus des menaces sécuritaires et des défis économiques, la contribution des diplomates de la CEDAO est également attendue sur le dossier sensible du moment, la volonté de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation. La préférence de la CEDAO, c'est que nous restons unis pour que les, les, les citoyens de la CEDAO continuent de bénéficier des, des, des acquis et des réalisations qu'on a tous euh, contribué à mettre en place. Même si éventuellement ces pays décident de quitter, il y aura toujours cette collaboration entre ces pays et les autres pays de la CDAO. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'avoir ce dialogue entre la CDAO et les pays membres de l'AES. La, L'enjeu de cette rencontre est de matérialiser davantage le concept de la CDAO des peuples. Ces réflexions préparent le terrain au prochain sommet spécial sur l'avenir de la CDAO, décidé par la conférence des chefs d'État en juillet dernier à Abuja, au Nigeria. Autre actualité dans notre pays, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance diligente des missions spéciales dans les régions du pays. Celles-ci ont commencé par les régions des Grands Pans et du Sud Comoé. Elles visent à enregistrer les déclarations de patrimoine des agents publics en fonction dans ces localités. Cette initiative voulue par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'inscrit dans le cadre d'un processus visant à rapprocher les services donc, de cette Haute Autorité des fonctionnaires et agents publics des régions pour leur faciliter l'accomplissement de cette obligation constitutionnelle. Autre actualité sur le monde, le chef des Nations Unies lance un SOS mondial sur la montée des eaux dans le Pacifique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé donc ce SOS mondial sur la montée des eaux ce mardi au sommet du Forum des îles du Pacifique en dévoilant des travaux de recherche témoignant des élévations plus rapides que la moyenne. Selon donc le nouveau rapport diffusé de l'Organisation Météorologique Mondiale, le le niveau des mers s'est accru de quelques 15 cm dans certaines zones du Pacifique ces 30 dernières années. La moyenne mondiale est établie à 9,4 cm. Autre actualité, un migrant ghanéen de 39 ans est décédé alors qu'il était détenu à l'aéroport international de Garoulos à Sao Paulo, c'est au Brésil. L'homme est décédé le 13 août dernier après avoir reçu des soins médicaux dans cet aéroport. Les causes du décès n'ont pas été révélées. Le migrant faisait partie d'un groupe de voyageurs non admissibles, donc des sans-papiers détenus dans une zone réglementée de l'aéroport parce qu'il n'avait pas les documents ou les visas nécessaires pour entrer au Brésil selon un rapport de, du Brésil. Autre actualité sur le sport à présent, la flamme olympique s'est rallumée en France. Les émotions donc ne demandent qu'aussi qu'à être ravivées par les Jeux paralympiques de Paris qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre prochain. Et mercredi soir, quelques 4400 parasportifs de 182 délégations défileront des champs élysées à la place Concorde à Paris où se tiendra le spectacle d'ouverture des Jeux paralympiques. Et ce sont des jeux qui seront également donnés en information ici sur RTI. Un merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Flash Info. Et à tout à l'heure pour le 13h.